வணக்கம் மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க மற்றும் ஒரு வீடியோக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சமீபத்துல ஹுண்டாயினுடைய வர்ணா குளோபல் என் கேப்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கி இருந்தது ஸோ அதை ஒரு நியூஸ ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோல ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க வர்ணாவுக்கும் வர்டஸுக்கும் ஒரு கம்பாரிசன் வீடியோ இந்த என் கேப்பை பத்தி ஒரு கம்பாரிசன் வீடியோ கொடுங்க பிரதர் அப்படின்னு சரி பண்ணிடுவோமே அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவை பண்றோம் இந்த வர்ணா ஓட்டர்ஸ்னுடைய என் கேப் ரேட்டிங் ரெண்டுமே ஃபைவ் ஸ்டார் தான் வாங்கி இருக்கு சோ அந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டுமே ரொம்ப டீடைல்டா அலசி ஆராய போறோம் அதுக்கு முன்னாடி என் கேப்னா என்ன என் கேப்ப பத்தி இருக்கிற சில மித்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசிடுவோம் அந்த குட்டி குட்டி மித்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ அதெல்லாம் உடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வர்ணாவுக்கும் ஒர்டஸுக்கும் உண்டான அந்த வாருக்கு போவோம் என் கேப் அப்படிங்கிறது நியூ கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதுதான் என் கேப்னு சுருக்கமாக சொல்கிறாங்க ஸோ அது பாரத் என் கேப் அப்படிங்கிறது இந்தியா வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த டெஸ்டிங் ஸோ இந்த டெஸ்டிங் அரை மூலமாக பண்ண போகிறாங்க இந்தியா இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் காலகட்டத்திலிருந்தே இது ஃபார்முலேட் ஆகிட்டு வந்தது அப்புறம் இப்போது இந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து பாரத் என் கேப் வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஃபங்க்ஷனிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பது கார்களுக்கு மேலே இந்தியாவில் வைக்க கூடிய கார் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆல்ரெடி லைன் அப்ல இருக்கிறாங்களாம் பாரத் என் கேப்ல அவங்களுடைய வெஹிக்கிள்ஸ் டெஸ்டிங் பண்றதுக்காக சரி இது ஒரு ஆடட் ஃபேக்ட் தான் இப்போ இந்தியா வந்து பாரத் என் கேப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சோ அந்த டைம் பீரியட்ல நியூஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது இல்லையா சோ அப்போ வைரல் ஆகிட்டு இருந்த டைம்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்தியா தான் உலக அளவுல அஞ்சாவது கண்ட்ரி தனக்கு தானே சொந்தமா ஒரு என் கேப் ரேட்டிங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது எந்தெந்த கண்ட்ரில எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பண்றாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் சைனா ஜப்பான் அப்புறம் சவுத் கொரியா அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது கண்ட்ரியா இந்தியாவும் அந்த லிஸ்ட்ல ஆட் ஆயிருக்கு உங்க <laughs> தொடங்கிச்சு அதாவது ஹிஸ்டரி நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல அமெரிக்கால அப்போ இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நியூ கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யூஎஸ் என் கேப் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனா அப்போ இந்த ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அப்ப இருந்தது வந்து மேனுபேக்சரர்ஸ் காரை மேனுபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல எந்த அளவுக்கு சேஃபான கார்ஸா அவங்க மேனுபேக்சர் பண்றாங்க அப்படிங்கறத ஒரு தோராயமான மெஷர்மெண்ட் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது இப்ப இருக்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ரேட்டிங்ஸ் ஸ்டார்ஸ் அதெல்லாம் பிகினிங் ஸ்டேஜஸ்ல இல்ல இந்த யூஎஸ் என் கேப் ஸ்டார்ட் பண்ணதனுடைய மெயின் மோட்டிவ் என்னவா இருந்தது அப்படின்னா மேனுபேக்சரர்ஸ் வந்து சேஃபரான அமெரிக்கா <laughs> அந்த என்கேப் டெஸ்டிங்னுடைய ரிசல்ட் எப்போ வந்துச்சு தெரியுங்களா அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி 1979ல வந்துச்சு சோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 5 மாசம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ட கொடுத்துருக்காங்க அமெரிக்கா 1979ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு அப்புறமா அடுத்து யாரா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா அது चाइना கிடையாது ஜப்பான் கிடையாது யூரோப்பியன் कंट्रीज UK அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாதுங்க ஆஸ்திரேலியா தான் இரண்டாவது என்கேப் ரேட்டிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் எப்போ 1979ல அமெரிக்கா கார ஸ்டார்ட் பண்ணா இவங்க 1993 ஒருபியன் <laughs> ஒரு <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> இது மலேசியாவை தலைமையிடமா கொண்டு நடைபெற ஒரு டெஸ்டிங் பெசிலிட்டி இப்படி இவ்வளவு காலங்கள் கழிச்சு செவன்டி நைன்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு காலகட்டம் வரைக்கும் 
வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ நம்ம பெருசா பேசுறோம் இல்லையா குளோபல் என்கேப் அப்படின்னு அந்த குளோபல் என்கேப் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல தான் ஃபார்முலேட்டே பண்ணிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தான் அவங்களுடைய டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு டிகேட தான் அவங்க ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனலா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா பாரத் என்கேப் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஃபார்முலேட் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஆக்டிவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பட்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி நம்ம இப்போது கடந்துட்டோம் பட் அதை பற்றினா எந்த ஒரு அப்டேட்டும் இது வரைக்கும் இல்லை அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தாய்வானுடைய என்கேப் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா தான் இப்போது இந்த இவி கார்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா ஸோ இந்த சேஃப்டி டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறத தாண்டி எமிஷன்ஸ்க்கான ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி வேணும் அப்படின்னு யூரோ என்கேப் வந்து அவங்களுக்கான ஒரு கிரீன் என்கேப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து பேசிக்காக எமிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்கேப் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டின்னு வைங்களேன் அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பார்முலேட் பண்ணி இப்ப பங்கா இருந்துகிட்டு இருக்கு சோ இதுதான் என்கேப்னுடைய ஒரு வரலாறு இந்த என்கேப்ஸ் எல்லாம் சொன்ன இல்லையா இது போக இன்னொரு ஒரு என்கேப்பும் இருக்குதுங்க ரஷ்யா நாட்டில் ரஷ்யன் என்கேப் ஒன்று இருக்கு அது வந்து ஏஆர் கேப் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஏஆர் கேப் அப்படின்னா ஆட்டோ ரிவ்யூ கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இது ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான என்கேப் டெஸ்டிங் சிஸ்டம்னு வைங்களேன் ஸோ இத்தனை டெஸ்டிங் என்கேப் சிஸ்டம்ஸ் உலக அளவில் அந்தந்த நாடுகள் அந்தந்த காண்டினெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க <laughs> 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 ஒரு சோலான ஒரு கவர்மெண்ட் என்டி கிடையாது பட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது யாருக்கு கீழே இயங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்டிங் எல்லாம் யார் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்தியால அறை இருக்கு இல்லையா பூனேல இருக்கு அவங்களோட டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையிலையும் அவங்களுடைய ஒரு ரீஜனல் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கு ஸோ அந்த பூனே ஃபெசிலிட்டியில தான் எல்லா கார்ஸையுமே அவங்க டெஸ்டிங் பண்ண போறாங்க அடுத்ததா குளோபல் என்கேப்பை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பாக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா கடந்த பத்து வருஷமாவே இந்தியாவுக்கு அதாவது சேஃபர் கார்ஸ் ஃபார் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் வச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு இந்தியாவுக்கான கார்ஸை டெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கிறத முழு மூச்சா நடத்துறது குளோபல் என்கேப் தான் ஸோ அவங்கள பத்தி பாக்கணும் இல்லையா சரி இந்த குளோபல் என்கேப்பாவது கவர்மெண்ட் என்டிட்டி அப்படின்னா கிடையாதுங்க டுவர்ட் ஜீரோ பவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த குளோபல் என்கேப் அப்படிங்கிற இந்த டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டியை ரன் பண்றாங்க என்னடா அப்பத்துல இருந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன்னே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியே என்ன இவங்க எல்லாம் சும்மா பண்றாங்களா என்ன ஏது அப்படினு கேப்பீங்க நீங்க இந்த குளோபல் என்கேப் உடைய டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுடைய வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி பாருங்க ஒரு சில இடங்கள்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஆஸ்டெரிக்ஸ் மார்க் மாதிரி போட்டு ஸ்பான்சர்ட் பை manufacturers அப்படினு அங்கங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சோ அதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா இந்த கார் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படினு manufacturers உங்களுக்கு கார் அனுப்புறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க ஒரு லம்சம் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி தான் இந்த டெஸ்டிங்கை நடத்திக்கிறாங்க அதுக்கான ரிப்போர்ட்டை வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ இது டோட்டலாக 
மேனுஃபேக்சரர்ஸ்னுடைய ஃபண்டிங் சப்போர்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இதுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒன்றும் பெரிய லிங்க் கிடையாது சரி தோராயமாக ஒரு காரை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் குளோபல் என் கேப்பில் அப்படின்னா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் நமக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டரை கோடி ரூபா வரைக்கும் குளோபல் என் கேப் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அது வந்து குளோபல் என் கேப்னுடைய டெஸ்டிங் ஃபீஸ் டெஸ்டிங் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் பட் அதுலேயே இந்த காரை இந்தியாவிலிருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த குளோபல் என் கேப் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு கட்டமாக நடக்கும் ஸோ ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கார்ஸை இந்தியாவிலருந்து அந்த மேனுஃபேக்சரர் ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் எந்தெந்த மாடலை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ இப்போ வர்ணாவை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வர்ணாவில் ஒரு நாலஞ்சு வெஹிக்கிளை அவங்க யூகேவுக்கு லண்டனுக்கு அனுப்பி வைக்கணும் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சார்ஜஸ் இருக்குது அது போக அந்த கார் வந்து அனுப்பிச்சி வச்சா அனுப்பிச்சி வச்ச மாதிரியே திருப்பி வந்துருமோ என்ன அதை போட்டு உடைக்கிறது தான் கான்செப்டே ஸோ அப்படி இருக்கையில் அந்த காரனுடைய மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபான்னு வைங்க ஸோ ஒரு நாலு கார் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னாலே அறுபது லட்ச ரூபான்றது ஸ்வாஹா ஸோ ஏற்கனவே குளோபல் என் கேப்னுடைய சார்ஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டரை கோடி ரூபா இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த அறுபது லட்ச ரூபா காரனுடைய சார்ஜஸ் அதுக்கப்புறமா இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸ் அது ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட்னு வைங்க டோட்டலாக கூட்டு கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்றரை கோடி ரூபா கிட்டக்க வந்துடக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ இது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா காருக்கே இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா கார் ஒரு நாலு கார் இருக்குனா ஸோ அது இன்னும் எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ அதையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் இதில் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா பாரத் என் கேப் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதனுடைய சார்ஜஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் அறுபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் சார்ஜஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாரத் என் கேப் வந்து சொல்கிறாங்க இன்னொன்று அதில் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது ஷிப்மெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் கார்ஸை அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது இது வந்து பூனையில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற பிளான்ஸ்லேருந்து ஒரு லாரியில் ஏற்றி நம்ம பூனை பிளான்ட்டுக்கு அனுப்பி டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிக்கு அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டெஸ்டிங் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது குளோபல் என் கேப்புக்கும் பாரத் என் கேப்புக்கும் ரெண்டரை கோடியிலிருந்து அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு குறைஞ்சிருது அது போக மேனுஃபேக்சரர்ஸுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த செலவு மிச்சம் ஏன்னா அந்த காரனுடைய மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இருக்கு ஏன்னா அது போட்டு உடைக்க போறாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக திரும்பி வரப்போறது இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டவுட் ஒன்று இருக்கும் மற்ற என் கேப்லாம் பார்த்தோம்னா யூஎஸ் என் கேப்னு இருக்கு யூரோ என் கேப்னு இருக்கு சைனா என் கேப்னு இருக்கு தாய்வான் என் கேப்னு இருக்கு ஈவன் இந்தியா அது கூட பாரத் என் கேப்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அந்தந்த கண்ட்ரி இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு என் கேப் அப்படிங்கிறது தெரியுது அந்தந்த கண்ட்ரிக்காக அவங்க அந்த கார்ஸை டெஸ்டிங் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரியுது பட் இந்த குளோபல் என் கேப் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த என் கேப் சிஸ்டம்ஸ் இல்லாத கண்ட்ரிஸ் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் இவங்க என் கேப் ரேட்டிங் பண்ணி கொடுப்பாங்களா அப்படின்றது தான் அர்த்தமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா இந்த குளோபல் என் கேப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏமாத்து வேலை ஆமாங்க நான் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் பட் உண்மை என்ன அப்படின்னு நீங்களே போய் ஓப்பன் பண்ணி படித்து பார்த்தீங்க அவங்களுடைய யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அவங்களுடைய வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் இந்த குளோபல் என் கேப் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு ஏமாத்து வேலை இந்த குளோபல் என் கேப் அவங்க வெப்சைட்டில் அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா யுஎன்னுடைய சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு சில கோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த கோல்ஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த இயருக்குள்ள இப்போ நடக்கக்கூடிய கார் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்புறம் உயிர் பலிகள் அப்புறம் ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால நடக்கக்கூடிய இன்ஜுரிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டாக குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது யுஎன்னுடைய ஒரு கோல் ஒரு பாலிசின்னு வைங்க அதை வந்து ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹாஃபாக குறைக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே அதுதான் அந்த ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த கோல் பாலிசி அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எப்படியாவது பணம் பண்ணிட முடியாதா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் குளோபல் என் கேப் இந்த குளோபல் என் கேப்பில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எந்த நாட்டினுடைய காரெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்றத முதல்ல நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறது ரெண்டே ரெண்டு நாட்டுக்கான கார்கள் மட்டும்தான் ஆப்ரிக்கா அப்புறம் இந்தியா அவங்க பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸே ரெண்டு ப்ரோக்ராம் த
ஹார்ஷாக பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் குளோபல் என்கேப் மேலே எவ்வளவு கிரிட்டிசிசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கூகுளில் ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணி படித்து பாருங்கள் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது குளோபல் என்கேப்பை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி ஈவன் நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸே குளோபல் என்கேப் மேலே பல நேரங்களில் பல கிரிட்டிசிசங்களை வச்சுருக்கிறாங்க அதாவது அவங்களுடைய ஃப்ரண்டல் கிராஷுக்கு அவங்க வச்சிருக்கிற ஸ்பீட் லிமிட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் பட் மற்ற என்கேப்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீட் லிமிட்ல தான் ஃப்ரண்டல் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் ஏன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பல மேனுஃபேக்சரர்கள் கேள்வி எழுப்பினாங்க அண்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக இருக்கு அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டு அப்படின்ற பல குற்றச்சாட்டுகள் குளோபல் என்கேப் மேலே இருக்கு நான் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் சைடும் பேசலை அதே இது குளோபல் என்கேப் சைடும் பேசலை நடுவில் நின்று என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் சரி அடுத்தது நம்ம கதைக்கு வருவோம் பாரத் என்கேப் பாரத் என்கேப் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட்ல அதாவது மேற்பார்வையில நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை எடுத்து நடத்துறதுன்னு பார்த்தோம்னா அரை இப்போ வரைக்குமே இந்த பாரத் என்கேப்ல கார்ஸ் டெஸ்டிங் அனுப்புறது அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி கிடையாது இந்தியன் கவர்மெண்ட் லா படி இது ஒரு வாலண்டரி ப்ரோக்ராம் தான் மேனுபேக்சரர்ஸ் அவங்களுடைய காருக்கு இந்த டெஸ்டிங் ரேட்டிங் வேணும் அப்படின்னா அவங்க காருங்களை அனுப்பி டெஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் பேமெண்ட் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் ரிப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம் அதை வச்சு அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கார் விற்றுக்கலாம் பட் இந்த சேஃப்டி ரேட்டிங் பண்ணாதாங்க <laughs> அப்படின்றிய <laughs> வெயிட் வந்து 3.5 டன்ஸ்க்கு கீழே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கக்கூடிய மேக்ஸिमम கார்ஸ் உடைய வெயிட் வந்து 3.5 டன்ஸ்க்கு கீழே தான் இருக்கும் சோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இப்போ குளோபல் என் கேப்புக்கும் பாரத் என் கேப்புக்கும் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தோம் அப்படினா இது கரெக்ட்டா நல்லதா கெட்டதா அப்படிን கேட்டிங்கனா 100% நல்லதுதான் பாரத் என் கேப் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம்தான் ஏன் அப்படின்னா இது என்னுடைய கருத்து தான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு லண்டன்காரன் அவன் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நம்ம கார்ஸை டெஸ்டிங் பண்ணுறான் அது முதல்ல அவாய்ட் ஆகுமா அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கார்ஸை இந்தியாலேயே டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் இருக்கும் அண்டு அதே விதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால யோசிக்கிறதுக்கோ பயப்படுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதே ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இங்கே அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணி தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதனால் குளோபல் என் அப்ப கார் வாங்குற மக்கள் எந்த அளவுக்கு நம்பினாங்களோ இப்பவும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேல போய் கூட பாரத் என் கேப் அப்படிங்கிற அந்த ரிப்போர்ட் நம்பலாம் சரி இப்போ இந்த பாரத் என் கேப் நடத்தக்கூடியது அரை இல்லையா சோ அரைங்கிறது ஆட்டோமோட்டிவ் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதான் ஏ ஆர் ஏ ஐ அரை சோ இதனுடைய டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே போனில தான் இருக்கு இது இந்தியால எப்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இருந்து இது பங்கனலா இருக்கு இவங்க இந்த என் கேப் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது இப்ப பாரத் என் கேப் மூலமா வந்திருக்கிறாங்க ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பல விதமான ரிசர்ச்லையும் டெஸ்டிங்லையும் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க மெயினா ஒரு வெஹிக்கிளுடைய எமிஷன் வேல்யூவேஷன் அப்புறம் அந்த வெஹிக்கிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ற நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் இதனுடைய வரையறை இதனுடைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதனுடைய அளவுகள் எவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத வரையறுக்கிறதும் அரை தான் அந்த மாதிரி அந்த வெஹிக்கிள் எவ்வளவு ஹார்ஷா இருக்கு அதனுடைய பவர் ட்ரெயின் என்ன அந்த ப்ராடக்டினுடைய அந்த வெஹிக்கிள்ல என்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த மெட்டீரியல்ஸ்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன சோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவா பாரத் என் கேப் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்து அவங்க இல்லையா <laughs> 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 
தான் இருக்கு முக்கியமான பாலிசி டிசிஷன்ஸ் இதெல்லாமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் எடுப்பாங்க அப்புறம் எனக்கே ஒரு கேள்வி இருந்தது இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீடை மென்ஷன் பண்றாங்க அந்த ஸ்பீட்ல தான் மேக்சிமம் இந்த ஃப்ரண்டல் கிராஷ் அப்படிங்கிறத டெஸ்டிங் பண்றாங்க குளோபல் என்கேப்ல அது என்னன்னா அது சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்ல ஏன் அதுக்கு மேல பண்ணக்கூடாதா அதுக்கு கீழே பண்ணக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல அவங்க அந்த கிராஷ் டெஸ்ட் பண்ணும் போது அவங்க என்ன மீன் பண்ண வராங்க அப்படின்னா அதே இடம் அதே வெயிட் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு கார் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வருது ஸோ அது ரெண்டும் கொலைட் ஆகும் போது ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா பிப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படிங்கிற ஸ்பீட்ல தான் இந்த ரெண்டு காருமே மோதுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க கார்கள் வந்து பல மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல மேக்சிமம் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அப்படின்னா அந்த ஸ்டீல் ஸோ அந்த ஸ்டீலினுடைய ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீடுக்கு மேல போனா அந்த ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது பிரேக் ஆயிடுமா ஸோ அந்த மெட்டீரியலினுடைய ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு கணிச்சு வச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்பீட்ல மேக்சிமம் அவங்க டெஸ்டிங்க நடத்துறாங்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் எப்பவுமே சொல்றது உண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸா இருந்தாலும் சரி யாராவது என்கிட்ட கார் வாங்குறத பத்தி டிஸ்கஷன் ஒரு கன்சல்டிங் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு வைங்க அப்போ அவங்க அந்த என் கேப் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வருவாங்க ஸோ அப்போ நான் முக்கியமா சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் என் கேப் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அது சேஃப்டிக்கான அளவுகோல் தான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் இருந்தாலும் அதை மட்டுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ஒரு காரனுடைய பையிங்க டிசைட் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லுவேன் அது பர்சனலா என்னுடைய கருத்து ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க <laughs> இந்த டெஸ்டிங்க்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த கார் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் தான் அந்த ஃபண்டிங்கை கொடுக்குறாங்க அவங்க தான் அதை ஸ்பான்சர் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்குறாங்க இதனாலெல்லாம் அந்த ரிப்போர்ட் சரியில்லை அந்த ரிப்போர்ட் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல உண்மையிலேயே மக்களுக்கு ஒரு சேஃபரான ப்ராடக்ட் ஒரு சேஃபரான காரை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட செய்யப்படுற இந்த டெஸ்டிங்குக்கு என்னுடைய முழு ஆதரவு இருக்கு பட் என்ன அப்படின்னா அதை கார் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வெறும் மார்க்கெட்டிங்க்கு மட்டுமே பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப வேதனையா இருக்கு ஏன்னா டாடா அப்படிங்கிற பிராண்ட நெக்ஸானுக்கு முன் நெக்ஸானுக்கு பின் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் டாடானுடைய பிராண்ட் வேல்யூவும் சரி சேல்ஸ் ஃபிகர்ஸும் சரி நெக்ஸானுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு பிக்கப் ஆயிருக்கு எவ்வளவு நம்பர்ஸ் டபுள் ட்ரிபிள் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வேண்டாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இது ஒரு ஓபன் சீக்ரெட் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன நெக்ஸானுக்கு அவங்க வாங்கின அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் இந்தியா சேஃபஸ்ட் கார் அப்படிங்கிற அந்த டேக் லைனை போட்டாங்க நெக்ஸான் ஒரு அமேசிங்கான கார் தான் அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அந்த அமேசிங்கான காரை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு மார்க்கெட்டிங் டூலா பயன்பட்டது இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்புறம் இந்தியா சேஃபஸ்ட் கார் அப்படிங்கிற டேக் லைன் ஸோ டோட்டலா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படிங்கிற மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நான் சும்மா சொல்லலைங்க நெக்ஸானுக்கு இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்திருந்தப்போ நீங்கள் டாட்டானுடைய ஷோரூம்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட ஸ்டிக்கர்ஸ் தான் ஒட்டியிருப்பாங்க ஏன் இப்போ சமீபத்தில் ஸ்கோடா ஸ்லாவியாவுக்கும் ஓக்ஸ் வேகன் வர்டஸுக்கும் இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்துச்சு இல்லை அவங்களுடைய ஷோரூம்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ஸ்டிக்கர் தான் ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கிறது ஒரு கிளாஸ் டேபிளில் உட்காந்து பேசுவோம் இல்லையா அந்த டேபிளில் கூட அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டிக்கரிங்க ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் இருக்கிற காரணம் நாங்கள் விற்கிறோம் அப்படின்னு அப்படியே மக்கள் மைண்டில் திணிக்கிற மாதிரியான அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அது ஸோ அதே தான் இப்போ ஹுண்டாய் வர்ணாவும் வாங்கியிருக்கு ஹுண்டாயும் அதே தான் பண்ணுறாங்க நான் ஏற்கனவே போன வீடியோ ஹுண்டாயினுடைய அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கின அந்த வீடியோலையுமே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் போயிட்டு ஹுண்டாயின்னு டைப் படிங்க ஹுண்டாயினுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்னுடைய அந்த டேக் லைன் அந்த டைட்டில் லைனே என்னவா இருக்குன்னு போய் பாருங்க ஆல் யூ ஹுண்டாய் வர்ணா அவார்டட் ஃபைவ் ஸ்டார் கிராஸ் டெஸ்ட் ரேட்டிங் பை குளோபல் என்கேப் அப்படின்னு தான் போட்ட
மக்கள் கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்னா தான் அது இன்னமும் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் இன்னொன்னு கிராஸ் டெஸ்ட் ரேட்டிங்ல ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கின கார் எடுத்துட்டு போய் நூத்தி இருபது நூத்தி நாற்பதுல ஆக்சிடென்ட் பண்ணா நமக்கு ஒண்ணு ஆகாது அப்படின்னு மக்கள் நினைக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இம்ப்ரெஷன்லயும் பல பேர் இருக்கிறாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் இருக்கிற காரை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை நம்ம எப்படியும் இந்த வண்டி காப்பாத்திடும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துல இருக்கிறாங்க அது ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் என்னைக்குமே நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா டிரைவ் பண்ணணும் அந்தந்த ரோடுக்கான ரெஸ்பான்சிபிளான ஸ்பீட் லிமிட்ஸ்ல டிரைவ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட லைஃபும் நம்ம ஃபேமிலியோடைய லைஃபும் நம்ம கூட நம்ம கார்ல டிராவல் பண்றவங்களுடைய லைஃபும் அந்த காரை ஸ்டேரிங் பிடிக்கிறவங்களுடைய கையில தான் இருக்கு ஸோ அவங்க ரெஸ்பான்சிபிளா கண்டிப்பா இருக்கணும் சரி என்னடா இந்த என்கேப் இவ்வளவு பேஷ் பண்றானேன்னு நினைக்காதீங்க என்னோட கோவம் எல்லாம் என்கேப் அப்படிங்கறத சேஃப்டிய முக்கியத்துவம் வச்சு பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஆனா அது மார்க்கெட்டிங்க முக்கியத்துவம் வச்சு பண்றாங்க அப்படின்றப்ப தான் கொஞ்சம் கடுப்பாகுது ஸோ அதனால தான் இந்த மிச்ச எல்லாம் உடைக்க வேண்டிய ஒரு வீடியோ போட வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன் வந்துருச்சு இதுதான் நினைக்கிறேன் <laughs> பார்ட் 2ல பண்ணுவோமா இந்த வர்னா வர்டஸ் கம்பேரிசன் சோ இந்த கம்பேரிசன் வீடியோவை நாளைக்கு போட்டுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன் ஆயிருங்க ஓகே மக்களே மற்றும் ஒரு வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நாளைக்கு இதே வீடியோனுடைய கண்டினியூஷன்ல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் டாடா பாய் பாய்